வெல்கம் டு கமல் ஆன்லைன் மேக்ஸ் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் செக்ஷன்லேருந்து ஒரு கொஷின் இன்டகரல் சர்ஃபேஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இன்டகரல் சர்ஃபேஸ் பாஸ் ஆகிற கர்வ் கொடுத்துருப்பாங்க அதிலிருந்து அந்த இன்டகரல் சர்ஃபேஸோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கும் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிற கணக்கு வந்து அந்த லீனியர் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வந்து டூ ஒய் இசட் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் இசட் இன்ட்டு கியூ ஈக்குவல் டு ஒய் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ அந்த இன்டகரல் சர்ஃபேஸ் பாசஸ் த்ரூ த சர்க்கிள் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஸோ அந்த இன்டகரல் சர்ஃபேஸ் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கொஷின் ஸோ ஜென்ரலாக இந்த டைப்பில் கொஷின் வரும்பொழுது அதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் கிவன் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம லெக்ரோஞ்சஸ் ஈக்குவேஷன் மெத்தடில் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா இது கேபிட்டல் பி இன்டு ஸ்மால் பி ப்ளஸ் கேபிட்டல் கியூ இன்டு ஸ்மால் கியூ ஈக்குவல் டு ஆர் அந்த டைப்பில் இருக்கும் ஸோ இதிலிருந்து நீங்கள் அதனோட ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதி அதிலேருந்து அதனோட ஜென்ரல் சொல்யூஷன் டூ கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி சி ஒன் ஈக்குவல் டு சம் யூ ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் ஒய் இசட் அண்ட் சி டூ ஈக்குவல் டு வி ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் ஒய் இசட் ரிலேஷன் எடுத்துகிட்டு ஃபர்தராக கொடுத்துருக்குற கிவன் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணி அதிலேருந்து நீங்கள் இன்டகரல் சர்ஃபேஸை கண்டுபிடிப்பீங்க ஸோ அதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் அந்த கணக்கை நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கான முறையையும் பார்த்துப்போம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குற கிவன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் என்ன ஸோ இது ப்ரொசீஜர் டு ஃபைண்ட் த இன்டகரல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கிவன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பாசிங் த்ரூ த கர் ஸோ கொடுத்துருக்குற லீனியர் பிடிஇ இந்த டைப்பில் தான் இருக்கும் கேபிட்டல் பி இன்ட்டு ஸ்மால் பி ப்ளஸ் கேபிட்டல் கியூ இன்ட்டு ஸ்மால் கியூ ஈக்குவல் டு ஆர் அது கிவன் ஈக்குவேஷன் அது ஈக்குவேஷன் ஒன் ஸோ அதிலேருந்து நம்ம அதனுடைய ஜென்ரல் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சிடுறோம் அந்த ஜென்ரல் சொல்யூஷனை ஈக்குவேஷன் டூ அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிட்டேன் So, u of x, y, z equal to c1, v of x, y, z equal to c2. So, இது அதனோட ஜென்ரல் சொல்யூஷன் அது ஈக்குவேஷன் டூ இப்போ இன்டகரல் சர்ஃபேஸ் விச் பாசஸ் த்ரூ த கிவன் கர் ஹூஸ் ஈக்குவேஷன் இன் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் சம் கண்டிஷன்ஸ் அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இன்டகரல் சர்ஃபேஸ் வந்து பாசஸ் த்ரூ த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த கர்வ்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ஆஃப் டி இசட் ஈக்குவல் டு இசட் ஆஃப் டி டி பீயிங் சம் பேராமீட்டர் ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஸ் வந்து ஈக்குவேஷன் த்ரீ அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த கிவன் கண்டிஷன் இருந்து ஈக்குவேஷன் டூ டூ மீன்ஸ் அதனோட ஜென்ரல் சொல்யூஷனை நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் த பேராமீட்டர் டி அப்போது அந்த ஈக்குவேஷன் டூவை நம்ம எப்படி எழுதலான்னா u of x of t, y of t, z of t equal to c1, v of x of t, y of t, z of t equal to c2. டூ இது ஈக்குவேஷன் ஃபோர் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபோரில் டூ செட் இருக்கும் உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் சி ஒனில் ஒன்றும் சி டூவில் ஒன்றும் டூ ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கும் இதிலேருந்து நீங்கள் டீயை எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு சி ஒன் சி டூவில் ஒரு ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லேருந்து டீயை எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு சி ஒன் சி டூவில் ஒரு ரிலேஷனை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த சி ஒன் சி டூ ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட வேல்யூ இருக்கும் சி ஒன் சி டூவில் நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ரிலேஷனுக்கு பதிலாக இந்த யு ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் வி ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்கன்னா அதுதான் நமக்கு தேவையான இன்டகரல் சர்ஃபேஸ் ஸோ எலிமினேட் டி ஃப்ரம் ஃபோர் அண்ட் கேட் ய ரிலேஷன் இன்வால்விங் சி ஒன் அண்டு சி டூ இது ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபைனலாக ரீப்ளேஸ் சி ஒன் அண்டு சி டூ யூஸிங் ஈக்குவேஷன் டூ ஈக்குவேஷன் டூ இஸ் நத்திங் பட் த ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஆஃப் த கிவன் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஸோ ஃபைனலி ரீப்ளேஸ் சி ஒன் அண்ட் சி டூ யூஸிங் ஈக்குவேஷன் டூ and we get the required integral surface so this is the procedure so in the procedure la da nama kuduthirukra and kanaka solve panna porom vaanga and kanaka nama paakalam so first integral surface oda pde kuduthirukanga and the integral surface vande um, z equal to 0 x square plus y square equal to 2x and the circle la pass aagudhu appdin kuduthirukanga right so kuduthirukra பிடிஏயோட சொல்யூஷனை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ 
ஸோ அந்த சொல்யூஷன் நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ பி பி ப்ளஸ் கியூ கியூ ஈக்குவல் டு ஆர் ஓகே ஸோ இங்கே கிவன் பி கியூ ஆர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த வேல்யூ டூ ஒய் இன்ட்டு பி மைனஸ் த்ரீ வந்து பி டூ எக்ஸ் மைனஸ் இசட் அப்படிங்கிறது கியூ கேபிட்டல் கியூ ஒய் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீங்கிறது ஆர் ஸோ அதனோட ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் டைரெக்டாக நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்போ ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் வந்து டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை டூ ஒய் இன்ட்டு இசட் மைனஸ் த்ரீ டிஒய் டூ எக்ஸ் மைனஸ் இசட் டிஇட் ஒய் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இதிலேருந்து நீங்கள் ஜென்ரல் சொல்யூஷனை கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு டிஒய் ஆர் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு டிஇட் டிஎக்ஸ் மைனஸ் டிஒய் ஈக்குவல் டு டிஒய் மைனஸ் டிஇட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டிஒய் ப்ளஸ் இசட் டிஇட் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் டிஒய் பை ஒய் டிஇட் சம் டெக்னிக் ட்ரிக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இதிலேருந்து ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் த ஃபஸ்ட்டு ரேஷியோ அண்ட் தென் தேர்ட் ரேஷியோ ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கிறேன் So dx divided by 2y into z minus 3 equal to dz divided by 2y into z minus 3 ஈக்குவல் டு டிஇட் டிவைடட் பை ஒய் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ இதிலேருந்து ஒய்யை எலிமினேட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒயர் ரிமூவ் ஆனதுக்கப்புறம் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ தான் இருக்கும் அதை இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அப்போ டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இங்கே கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா டூ டைம்ஸ் ஆஃப் இசட் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதை டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ டிஎக்ஸ் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் இசட் மைனஸ் த்ரீ அதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் ஆஃப் டூ இசட் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் டிஇட் இது ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இன்டகிரேட் பண்ணலாம் நீங்கள் டைரெக்டாக இப்போ இன்டகிரேட் பண்ணும்போது டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் அப்போ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு வரும் அது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ டிஎக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் டூ இசட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி இசட் அப்போ டூ இசட் ஸ்கொயர் பை டூ அப்போ இசட் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஇட் அப்போ சிக்ஸ் இசட் இன்டகிரேட் பண்ணுறப்போ ஈக்குவல் டு சி ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டன்ட் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு சி ஒன் ஸோ இது ஒரு ரிலேஷன் ஸோ ஒன் மோர் ரிலேஷன் எனக்கு வேணும் என்ன பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுறேன் டிஎக்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் டிஒய்யை டூ ஒய்யால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் D is at minus 2 times D is at பண்ணுற இதனோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுவோம் அப்போ இதுக்கு கீழே அந்த வேல்யூ அப்படியே எழுதுப்போம் டிஎக்ஸ் வந்து டூ ஒய் இசட் மைனஸ் த்ரீன்னு இருக்கு அதை மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ டூ ஒய் இசட் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ ஒய் வந்து சிக்ஸ் ஒய்னு வந்துடும் ப்ளஸ் டூ ஒய் இன்ட்டு டிஒய் ஸோ இந்த வேல்யூவை டூ ஒய்யால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ டூ எக்ஸ் இது ஒரு டூ ஒய் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு வந்துடும் டூ ஒய் மைனஸ் இசட் அப்போ மைனஸ் டூ ஒய் இசட் அடுத்தது மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் இசட் ஸோ இந்த வேல்யூவை மைனஸ் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் அது வந்து டூ எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் 
ஸோ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒய் வந்து மைனஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் டூ ஓட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒய் இசட் மைனஸ் டூ ஒய் இசட் கேன்சல் ஆகிடும் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் கேன்சல் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் கேன்சல் ஆகிடும் எல்லாமே ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ ஃபைனலாக இதனோட வேல்யூ ஜீரோன்னு வந்துடும் அப்போ இதிலிருந்து இந்த ரிலேஷன் ஜீரோ ஆகிடும் டூ டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் டிஒய் மைனஸ் டூ டி இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஆகிடும் ஸோ இதை ஈஸியாக இன்டகிரேட் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே இன்டகிரேட் பண்ணுறப்போ டிஎக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஆகிடும் டூ ஒய் டிஒய் வந்து டூ ஒய் ஸ்கொயர் பை டூன்னு வந்துடும் மைனஸ் டூ டி இசட் வந்து டூ இசட் அப்படின்னு வந்துடும் இது சி டூ ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இசட் ஈக்குவல் டு சி டூ ஸோ இப்போ நம்ம அந்த டூ ரிலேஷன்ஸ் ரெண்டுத்தையுமே கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ கொடுத்துருக்கிற பேராமெட்ரிக் ஈக்குவேஷனை நம்ம எடுத்துப்போம் அந்த கிவன் ரிலேஷனை பேராமெட்ரிக் ஈக்குவேஷனை நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு அர்ச் பண்ணுவோம் இது சி ஒன் இது சி டூ ஸோ சி ஒன் சி டூங்கிறது ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ கிவன் சர்க்கிள் ஏன்னா அந்த இன்டக்ரல் சர்ஃபேஸ் பாசஸ் த்ரூ த சர்க்கிள்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சர்க்கிள் எடுத்துப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அந்த சர்க்கிள் வந்து இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நோ ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஸோ இசட் ஜீரோனே இருக்கட்டும் அதனால் அதுக்கு எதுவும் நம்ம வேரியபிள் டி எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேணாம் எக்ஸுக்கு டி அப்படின்னு நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ இதிலிருந்து ஒய் ஸ்கொயரோட வேல்யூவை நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் எக்ஸுக்கு டி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ டி அப்படின்னு வரும் அப்போ இதிலிருந்து ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ டி மைனஸ் டி ஸ்கொயர்னு வரும் ஆர் ஒய் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ டி மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ஸோ எக்ஸ் ஒய் இசட் இது எல்லாமே இப்போ நான் வேரியபிள் டியில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒய் ஈக்குவல் டு டூ டி மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட்டில் இருக்குது ஸோ இந்த வேல்யூஸை நம்ம கொடுத்துருக்குற ஈக்குவேஷன்ஸில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இந்த சி ஒன் சி டூ இது ரெண்டுத்துலேயும் நான் இந்த வேல்யூஸை அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் சி ஒன் ரிலேஷனில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டி அப்படின்னு வரும்போது டி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் வந்து த்ரீ டி இசட் வந்து ஜீரோ ஸோ அதனால் ஈக்குவல் டு சி ஒன்னு வந்துடும் இது ஒரு ரிலேஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் எக்ஸுக்கு வந்து டி ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் வந்து டூ டி மைனஸ் டி ஸ்கொயர் இசட் வந்து ஜீரோ தானே அதனால் சி டூன்னு வந்துடும் அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது டி ப்ளஸ் டூ டீனா த்ரீ டி மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சி டூன்னு வந்துடும் இப்போ சி ஒன் சி டூவில் ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் சி ஒன் வந்து டி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ டி சி டூ வந்து த்ரீ டி மைனஸ் டி ஸ்கொயர் சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ பாருங்கள் ஜீரோனாயிடும் ஏன்னா டி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் த்ரீ டி மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ஜீரோனாயிடும் பட் சி ஒன் சி டூ ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இதுதான் ஈக்குவேஷன் அப்போ இந்த சி ஒன் சி டூவை கிவன் ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எழுதுங்க அதுதான் தேவையான இன்டகரல் சர்ஃபேஸ் ஸோ எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள் சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ ஜீரோ சி ஒன்னோட வேல்யூ என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இசட் இது சி ஒன் சி டூவோட வேல்யூ என்ன பாருங்கள் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இசட் 
ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி தானே சி ஒன்னோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இசட் சி டூவோட வேல்யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட் நீங்கள் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் ரீரைட் பண்ணி எழுதுங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்னா அது மைனஸ் டூ எக்ஸ் சிக்ஸ் இசட் மைனஸ் டூ இசட்னா அது ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ செக் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இசட் மைனஸ் டூ இசட் ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ திஸ் இஸ் த ரெக்வயர்டு இன்டெக்ரல் சர்ஃபேஸ் ஸோ இதான் ப்ரொசீஜர் ஆப்ஷன்ஸில் பாருங்கள் அது எங்கே இருக்குன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது தான் அந்த கிவன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ப்ளஸ் அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற இன்டெக்ரல் சர்ஃபேஸ் ஸோ உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்கு இதே மெத்தடில் ஒரு இரண்டு கணக்குகள் தரேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபைன் த இன்டெக்ரல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லீனியர் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஸோ ஈக்குவேஷன் வந்து எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் பி மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் க்யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இசட் விச் கண்டெய்ன்ஸ் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ லெக்ரான்ஜஸ் டைப் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுறீங்க டூ ஜென்ரல் சொல்யூஷன் இன்வால்விங் சி ஒன் அண்ட் சி டூ கண்டுபிடிக்கிறீங்க கிவன் ரிலேஷன் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படியே நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஜீரோங்கிறதுனால எக்ஸுக்கு டீன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒய்க்கு மைனஸ் டி அப்படின்னு அந்த கிவன் ரிலேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதிலேருந்து சி ஒன் சி டூவில் ரிலேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் டைரெக்டாகவே அதனோட இன்டெக்ரல் சர்ஃபேஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் உங்களுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் இசட் மைனஸ் டூ இசட் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரணும் செக் பண்ணுங்கள் ஒன் மோர் சம் ஃபைன் த இன்டெக்ரல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பிடிஇ ஈக்குவேஷன் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் இசட் இன்ட்டு பி ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் இசட் எக்ஸ் இன்ட்டு கியூ ஈக்குவல் டு இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் விச் ப்ராசஸ் த்ரூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இங்கே நீங்கள் எந்த பேராமீட்டரும் யூஸ் பண்ண வேணாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோனே டைரெக்டாகவே இருக்குது அப்ளை பண்ணுங்கள் உங்களோட ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இசட் ப்ளஸ் இசட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வரணும் ஸோ இப்போ கிவன் பிடிஇயை நம்ம சால்வ் பண்ணி அதனோட ஃபைனல் ஆன்சரை நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதனோட ஆப்ஷனையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ அதே மாடலில் ஒரு இரண்டு கணக்குகளும் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம அதையும் சால்வ் பண்ணுறப்போ இந்த மெத்தடில் இன்டெக்ரல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பிடிஇ பாசிங் த்ரோ சம் கர் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா அந்த இன்டெக்ரல் சர்ஃபேஸை நம்ம ஈஸியாக இந்த மெத்தடில் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இதில் வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்துங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்